一千万粉丝很久了，今天我想坐下来跟大家聊一聊。怪不得牙为什么那么大？当然是假的啦！擦一擦，好多口水。是不是很真实啊？其实一开始呢，我是想用这种的，但是那个太假了。然后呢，我在网上找到了这个，它就是这种一粒一粒的，把它用热水泡软之后，它就会变成这种浆糊类型的。趁它还没冷之前，把它粘在牙上，就这样反复叠加。大家好，我是万牙春，是不是一个人演的？看了你们就知道了。大家好，我是短头发的小兰。这是长头发的小，两个角色都是我演的。至于像上面这样的同框镜头呢，就是这样，先固定好手机，然后我再坐下，然后小兰的先拍完，然后就去换衣服，换好衣服，再拍万牙春。剪辑的时候合一起，就是这样，给大家拍了万牙妈妈和帅气女儿的斗智斗勇日常，收获了很多朋友的喜欢，在这里也真心的感谢朋友的喜欢和支持。但是呢，这个系列已经到了瓶颈，拍不出更好的作品了。很抱歉，让大家失望了。后面呢，打算拍一些别的搞笑系列，希望接下来其他的视频也能够继续为大家带来欢乐。恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财！哎呀，来就来了，还带什么东西嘛？都长这么大了，哎呀，好可怕！哎呀，不行，不行，不行，不行，不行！现实中的经济。假如期末考试考睡觉。老师，这不是考体育吗？体育老师生病了，快睡觉。要不然把纸条交出来。你们在下面搞什么小动作？我要讲的，他看得清清楚楚。还要通过数学卷子来证明自己。看看，三长一短，选最短，二短一长，选最长。你在听什么呀？给我听听好不好？嗯。Three fish lived in the sea. When they were young, their parents. 好的很，用英语听力训练，用出来一个作弊的啊！你看他们两个，每次是两个。王子涵，海之王子涵老师关心，真的平时都能睡着，一看就是上课认真听讲。他的六分六分点的，满分一百二十分。李佳慧分数的还行，二十三分。就是睡觉当他嘴巴扣了分，没什么大问题。张子轩怎么趴着睡呢？张子轩不好，昨天晚上把游戏睡了吧？一看就不好，不行就行，睡着了也就知道几十五分。啊？啊什么？同学们呢？你们学习是对我学的吗？这考的跟我有关系吗？我跟我自己分都不会考。现在学习累一点，上大学就别放了。假如期末考试是啃鸡爪，啃鸡爪，啃鸡爪，对吗？对。我们四十。老师，再见。哎呀，王子涵考得很好呀，一点肉没留，还把这个附加题跑跑步都吃干净了。刚才说看看，像这种考卷是不是这么干净？现在分都能加十分，一百三十分还得不错，先加油啊！嗯，你也做好了。至于怎么走袋子，我投的，别坏人，你是不是作弊了？直接把卷报了。老师，我也做完了。哎，李佳慧，这么简单的题都能答错啊？我是被讲了多少遍吗？不能讲碎骨头。刘佳慧，他人生了。还有点笑，没几个的，快重新吃二十遍。至少给我再看一遍。假如人人都说反话。哇，我期末考试考了零分，我太开心了。<笑>你真是聪明气的罐头。终于给你了。那你就是温柔堂堂的温柔开门，温柔到家了。还还还，你这今天没你穿的鞋，马蒂莎，你累死了。你以为有点差哦，回去吧。来了，死了。来呀、啊。来来来，来呀！你在上面干啥？你死了还在骂我？那我就很强，你没办法。我就不能走啊。你
你今天怪怪的，怎么可能？太温柔了。让他心脏病咋的了？你都病不开方了！哼哼！哎呀，我讨厌你！你这老是打电话。我讨厌你，不为人还不用。你好冷漠，一点都不可爱。我管你！太好了，我操！这么有。让你用抖音热梗过元旦。你擦擦。长日松。嗯。啊，这个元旦放假，早点起。完了，我比你屁股了。还尿床？我尿床怎么了？我尿床怎么了？双枪的地震台。我哥妈哥去皮尔森尼达。你不是我吗？你是谁？我不是刘德华，不给你上黄金锤。我一定是在做梦，对吧？对对对，我去找一个头玩吧。玩？我玩的就是太阳。太阳的，放警示，十一十。干！你不是不出来吗？那我走。走吧，那这礼物就归我了。那你，你拿送到元旦礼物，快看看。哦，要不你还是把我删了吧。妈，你看你说的啥玩意儿啊？你爱我，我爱你。你干嘛、啊？过元旦啦！我希望你新的一年健康快乐就好了，以后也不打你了。中国人不骗中国人，这你也信？我好不容易相信一次，你却让我输的这么彻底。开<笑>个、啊啊啊啊、玩笑啦！元旦快乐！二零二二年，我们一定都能遇到心软的。台词：九八之间的内卷。我不会，啊！我心里啊，我还在学习，妈，你叫我妈。你二十，瞧不起谁呢？两千。妈，哎，什么事？你今天人真假大牌，今天说的第一耳朵去，什么时候能把我说的话给你去？我是不是给你了？两千。好的，妈。冷不冷？我就问你冷不冷？外面七八度，你不知道啊？做啥呀？看着。两千。几点了？还在玩手机？手机不要了？这是上辈子欠你的。这是吧？这第二个两千。到账二千元。妈，你看脸色特别不好，月台想着这个方法提醒你的。那你多休息，穿厚实点，少熬夜。这不好想。专门做这抖音提醒视频。的时候，再多说。你妈妈好好提醒。徒劳。不是这么大，还这么不让人死？你说啥？还这么不让人省心，放你一句，年纪这么大了。正常学生开学前一天晚上，年纪就开学，我一样做不好，少量跟好。嗯，太不小心了，切，我喝太久，过时了。你不错，还，妈妈不喜欢，太红，太花，太成熟了。果然衣服千千万，只有新的最好看。花在里面，你长这么差。我没开学说什么？一个月没见，干<笑>开学只能进教室的气。哼<笑>，等我长大了，我也这样骗小孩。<笑>我这是什么时候学的娃？不正常学生开学前一天晚上。<笑>不同学生最后一天写寒假作业。上课都没看到卖我、啊？你怎么还在打游戏啊？挺快的，跟答案一样就完了。嗯，我要是跟答案一样，就完了。哎，怎么样，把答案扩充一下，才能让我再觉得是我自己算出来的呢？那怎么删减？快到了，知道我是自己写的呀。哎，我羡慕你答案这么详细，我只有一页答案。
，我喊他出去打架，我都，你问他怎么跳的啊？你看的强大在于我答，看不懂。观看的强大在于我的答案，我不想抄。小兰，给我拿个纸巾。你们吃完了吧？我的生活条件不要这些，没有，我想听哥哥更好吃的薯片。哪里？换开水加盐煮一下。妈，给我拿一下。先盖一盘子，捞起来晒干。小翠可以说的，准备就好。妈，小片，这名片。什么？我说这句话。小翠可口，还有一股特别的味道，好吃。特别的味道。先盖一盘子。嗯<笑>，啊，就是就是。妈，刚才不讲了吗？那个是这样子，你说谁啊？说你好，你你说你好，你这帽子啊？你懂吗？懂吗？不能吹，他们得多东西啊！我说一声，买一只生了火火的鸡，烤完了我做他的蒸鸡。加入屏幕上的酱料，给它洗个澡。腌制好的鸡打入冷宫两小时，能一开，买一盆新鲜的土，倒上八年的酒，换成稀泥，再炒一个佐料。可以想吃啥就炒啥，塞进鸡肚子里，放火的荷叶，把鸡煲延时，防止它活过来，再裹上米土，再把它放进土里，它马上就这么吃了。不可以呀，这是原始人吗？他们说啥？就在全牛，放下火，读一个文，适应各种烘焙场景。你什么时候买烤箱？十月二十号，两条烧鸡开售，全国福利超多。这烤箱是我这两条烧鸡免费领的，现在帮你做评论区，直接免费领好物。看我这个姿势，这么漂亮。嗯，烦死！也不看看是谁做的。好了，听写作业吧。小罗马便利店零食做成你吃不起的西餐。小兰快叫人，表姑，表姑好，快看快看，还是小兰乖，不像我家那小子每天都在写作业，都不出来玩的。<笑>我说小兰，这些不行，那做饭可厉害了。对对，我是做饭，能吃吗？笨脾气，这边他就是最便宜，你看不出来的。哇<笑>！嗯。哟呵，然后来吃，嗯，嗯，好吃。表姑，你家那小孩会做饭吗？他呀，成绩特别好，会学习。妈呀，居然是个书呆子呀！<笑><笑>我的胃怎么这么苦啊？你怎么？我的嫂子，他真的是傻了、啊啊啊！你给我解释！我告诉你妈，他被你气了。怎么了？我懂，怎样？怎样？为他玩的开心，把不要的樱花泡开。在锅里加糖，带凉粉煮开，倒入不要的魔镜，放入泡开的樱花，开水中加入蝶豆花，加糖，加凉粉，煮开。再倒入模具，蝶豆花加柠檬变成紫色，搞定。用蝶豆花分别泡出蓝色和紫色，加入白糖和凉粉，凝结蓝色凉粉和紫色凉粉，就可以做饮料啦。妈，这是送你的礼物。嗯今天什么日子啊？没什么日子呀，就是你到了这么久妈妈，辛苦啦！哎，姐夫，你妈能跟你一起啊？一下子就好了。有钱人吃红薯叶。老板，给我送你们个最新鲜的菜。好的。
嗯，果然新鲜的最好吃。普通人吃红薯叶。嗯，打死！我死了！我死了！然后，然后还可以带路，我也不知道。今天你刚好快，辛苦老师了。好。嗯，算了，咱们加个十五楼。好，好，好。大妈，大妈，老师来了，来啦！老师喝水。嗯。老师，这是小狼专门给你做的秋梨膏，又觉得您啊上课辛苦，咽喉不好，所以喝这个滋养滋养嗓子。老师。大师节快乐！你辛苦了。小来。老师，你看，今天这个课我做的不错。请看老年大学 VC 二。老师，天气热了，得提醒我们家老头摘帽子啊。请看，林姐，林姐，天这么热，您把帽子摘了吧。不行，不能动。出汗了，捂住。行，行。我的丝毫钱。<笑>老师啊，我们家子涵奶奶昨天怎么在过道罚站？体罚学生，我是可以去告你的哇。对啊，我们家大美奶奶也在外面罚站，要是站出什么毛病啊，要你们好看的。请看 VC 二。请看下一章节，我今天去那个菜市场买菜啊，那王大爷送了我一块肉呀，哎，真的好好的呀，哎呀，怎么不送我肉的呀？送你肉不是很正常的吧？吃吃吃，别打了，停一下。你这个人，你这个人，谁让我叫我送你罚站？都怪你，都怪你家的人。老师，怎么又让我来开家长会？我很忙的，把他送到你们老年大学来，就是让你们老师管的。请看 VCR。我今天来的突然没有给你买戒指，但是我有三十万存款，还有退休金啊，我可以天天给你买奶茶。你这存款还没我多呢。我、哦、我爷爷真是差点要四婚，他这是想偷袭巴黎世家吗？请各位家长们进行领回老人家，本次家长大会到此结束。小小孩子一起来，我敬你，走，来。喂，你们来到门口。欢迎回家。我定制一个聪明乖巧的小孩送我家去。他可以去浪了。妈，我考了一百分。哈，来，要买单。妈，我到了这家，真不假。这竟然不是梦。他是我定制的假小兰，你胡说，你才是假的！妈，他我我有吧？他说没有，我才是你的女儿。你是假的，果然，你不喜欢我，你只喜欢他妈的官家小兰，每次都说是为了我好，但还不是为了你的面子，从来不管我想不想要，开不开心。你要考这么低，我在这种人都开不起头，是因为也就是为了我好，还要拿出去的。小兰，我错了，我错了。我错了。老袁让你了。老袁让你了。因为某种神秘力量，我和我爸交换了身体。他替我上学，我替他上班，但是我的同事竟然是来自境外的杀毒犯。都给我老实一点，听到没有？他就你，警察同志，绑匪在富贵小区三栋三楼，今天做了一天同事，我怎么会碰到你们呢？谢谢谢谢。
报警，赶紧下去配点枪，给他打发走了。我命令，送你大马回家。好，我给你钱，给你钱。到账一百元。四月底，你敢不报告？我报警了。到账，一百万，钱到账，到账，一百万，到账。看看人后崽子在那，那我知道我非削了他。没说没说没说，这人呢怎么还不来呀？哎哎，啊，马上上来，马上上来。完了，这是要转机了吗？今天白老师的资源全部花掉，不然我命我就没。看来老天都不信你，哼，你等着。还真在不中意，不行，我给他补补。来，你看不要了，别跑。用小苏打补一下，这叫补色味。谁开始变身？拉出核桃，加入白糖。啊、再加入少量水，蜂蜜，核桃下糖锅。不错了，在不要的冷油里下核桃，开中火下核桃，就全部飘不起来就可以了。嗯、好啦，好，再来。好啦。现在的小孩压力真的太大，写作业都写睡着了。你听我解释，我我有在写作业了。吃吧，吃完这就行。嗯，好甜啊，好吃。嗯、妈，我的书肯定认真写，对了，上来就写吧你。明天来我家楼上打高尔夫。耶！小兰，什么声音啊？妈，刚是窗外的声音，我去扔垃圾。站住！把灯子打开。我去！更香了，我妈这么讨厌榴莲，肯定会想。刚刚房间里明显就是我被打死的声音，连这个名字都是，肯定有毛病。还是好人多、啊。这是我这个袋子，不能给你。从我手上抢东西，先摸我的打火棒头部部我已经饿了三个月。我吃一吃，准备脱我衣服好吗？好啊。救！小兰，你知不知道这是我还带来的体幸福？我摊牌，我在准备参加指尖江湖游戏的江湖论剑，所以才不小心把你的锅盖摔了。什么？体幸福？妈，我还有机会吗？那就给你个机会，明天陪我去爬山。爬山？我是用五百的长生大河，那就是一了。我呢，是你最疼爱的女儿，你从不打我，要什么就给我买什么。你？我是让你来这么穷吗？妈，我失忆了嘛？算了，这不重要。人家想买鞋，好买。
。今天咱们谁要封派成立？现在要定咱们派的派衔。蓝铁无敌，蓝铁无敌。彭彩军师出个主意，要不然。你这谁干的？带了我，都是给兄弟们每人选十双。强子这破玩意儿根本没啥用。我能这么吵吗？怎么回事？我刚进去没了。人家想买鞋，我再看看你想干嘛。好，买。人呢？我要捐三十双鞋，想到了就提过来。别人做好事啊！好下那些。南爷，我妈跟踪你，真是不要乱听听了。是要建议我？我要捐三十双鞋。我再看看你想干嘛？贼拉风机进，拉帮结派，兄弟们，来人保住啊！怎么都是他们？报答不出来。别看你们跑。妈，那石头啊！啊，离婚破获！呀，肯定是我的耳环。谁啊？亲爱的，我回家了。咱们开始二夫计划吧。什么？我怎么生的？我又不是你妈。有了，那不是阿川吗？你们给我站住！小文，怎么是你啊？不关我的事。有了，我去，你看我爸，你杀我妈，想办法换回来。什么？你爸已经往家走了？猜猜我是谁？别玩了，咱们赶紧回去见你妈。好的。你要换回来，只能模拟原来的场景试一试。好。算了，你回来了，我太高兴了，咱们一家终于可以团聚了。妈，我牛吧？牛，妈要奖励你，刚好天猫年货节特穿码三百减三十，未进出群立即给你买一套专题。二零二一年，一定得给我今晚提名哦。啊！你别碰麻将，一定要一包子回一套房。我这，我干嘛这样？是我爸不让你打麻将的，别怪我。<笑>你也太嫩了！我妈肯定不知道长仔是我的电印吧？咋办？哦，哎呦！我妈呢？好了，我妈太狡猾了。哎哎，我呢？我怎么办？我在想，肯定是想我了。陈海，妈，我确实想你了。你可不想帮我的，先看看你头上的桃核吧。今天那只是我的障眼法，桃核可是我的终极大招。我现在发给老爸。你惨了，想考验一下你自己吧？为什么先看到吵架后需要连胜？等一下，等我画完可以吗？你没机会。我每天给芋头炖鲍鱼吃。鲍鱼算什么？我在我们家安顿暖。哼，有什么了不起？哼。啊，好脏，我拿喝了。这身体好，妈妈帮你装嘛。哎呀，妈妈是造的，能不能像我一样疏离一点？好。怎么没水呢？妈，给这泡煮火又停我们家水。臭爆煮火，比不上这些水，把它放上去。臭师傅都把我家水关了，下次我给你拿一壶。小事。要是的话，你干什么？平常抽水，你这是啥？你那我不搞，我要这么平水？不，中进的。哇哦，小广场舞都这么帅！我背，我背，我背，我背，我背，我背，我背，我我背，我背，我背，我背，我背，我背，我背，我背，我背，我背，我背，我背，太丑了！小王，你这个骗子，哪有美女经过？我妈不是美女吗？完了完了，我妈到楼下了。不行，太容易被发现了
。妈，怎么快回来了？我写作业呢。肯定又把母汤倒了。嗯，怎么没有汤字？这里也没有。看来是我想多了。不对，你看他这态度会打自己。啊、你敢打我就要死了！妈妈，我下次一定喝完。看有飞机。哎，没有。当我转入贵族学校，哎，听说了吗？怎么完全转了一个很有型的帅哥？家里也是做烟花生意的，哦，很有钱哦。还有谁家是做烟花生意的？王小佳呀、啊。你不是他爸爸是校董吗？这个学校的投资就是他家生意之一。同学们，今天咱们班转来一位新同学。他不是你家公司竞争对手吗？怎么也是爱的学校吗？爱的，是爱的。嗯。来跟大家介绍一下你自己吧。大家好，我叫刘浩然。在咱们学校配给你的电脑？不用了，我不太喜欢用最新款的东西，一般真的太老了。可以的，现在就给你换最新。那别的车是配给你平时上课用的。不用，开车了。哦，哎，姐，果然进这种学校的人都是有钱人家，只有我哥哥不如。<咳>行，那浩然就坐小兰前面吧。终于有人要坐我前面了。我要坐王小后面。我是为了他来的。哦，他什么意思？我怎么闻到了不一样的味道？你给我好好说话。妈，你叫我妈。你二十，瞧不起谁呢？两千。妈，哎，什么事？一点点的就想打开，今天上了第一耳朵说，什么时候能把我说的话给你去？我是不是给你了？两千。好的，妈。冷不冷？我就问你冷不冷？外面七八度，你不知道啊？做啥呀？穿的。两千。几点了？还在玩手机，手机不要了，这是上辈子欠你的。这是吧？这第二个两千，到账二千元。妈，你看脸色特别不好，因为他想着这个办法提醒你的。那你多休息，穿厚实点，少熬夜。这么说是抖音提醒视频。你会不会好好提醒？这么大，还这么不让人死？你说啥？还这么不让人死心？放一句。年纪这么大了，现在学生的作业有多难？破解一下午了，一页作业都没写完，是不是太难了吗？不信你了，能有多难？我来就我来。妈，我被恼火了，没办法。妈，是，我这出数学题了。爸，爸，难道？吐血，把给你找个精华的。我初中数学可是一直满分的，超满，不行。难道偷偷？不应该呀。体育，体育我走心了吧？是不是有问啊，体育，请跳出谷爱凌自由式滑雪中的一号六二零动作。这超高的，不<笑>受命题了吧？<笑>有没有简单一点的？有的有的。师傅，假如谷爱凌以一百一十公里每小时的速度滑行，那么请问谷爱凌滑过的路上有多少滴雪花？妈，以后再也不给你写作业了。老师批改寒假作业的内心独白。这么多，那我就抽查一下吧。嗯，缺斤少两，写作业的时候撕掉几张，就能神不知鬼不觉的少写很多页，一下就看出来。这张不行。<笑>这招我也用过，一架乱。寒假最后一天，因为写不完，乱画一天我倒不急。在老师抽查的时候，有笔记就能蒙混过关。看这笔记，不会是个当医生的好苗子。聪明哦，还开发出了新形式，直接在所有公文上上网易云评论，完全不用动脑，又让每一题都有答案。成熟点，没必要把你的负面情绪让所有人都知道。聪明。那就罚这几个同学把寒假作业抄十遍吧，让他们知道我是认真查过每一本的。啊，这些卖给社会品的，那我们今天收。正常学生开学前一天晚上，明天就开学，我一定要做不好，闪亮登场。嗯，还有道歉的钱，我喝太久，过时了。嗯，开吧，我也不喜欢。
，太红，太花，太成熟了。果然衣服千变万，只有新的最好看。花在里面，你咋这么差？我没开始说什么，一个月没见，他很尴尬，看起来怎么变装气的？哼，等我长大了，我也这样骗小孩。哈<笑>我这是什么时候学的啊？不正常学生开学前一天晚上。<笑>这什么作业啊？走，给爸去蹦迪。还走神，这也不好好做，这个人不好睡，被子也不叠，大床上也不好好做。我受这么多，你就一个。不止一个摁了吧？我妈，当然费力气，我先给你做吃的，省体力啊。熟了的红薯用锡纸铺地，拔出果肉，加入黄油，搅拌三下。装回红薯里，放出去。红薯就 OK 啦，香甜软糯，跟冬天绝配。冰、嗯、箱，妈，公平交易，答对我一个问题，能不能继续写作业？好，我答不出来，不怪你，你知道吗？好，我会怕他能不干吗？前女人吃饭，哎，吃饭了。妈，你怎么坐那儿？坐桌上来吃啊！有人上桌，不好的，你吃你吃。这是规矩，你吃你的，不用管你妈。嗯。现在的人吃饭，吃，要吃。不是一个，哎，咱们俩你还客气什么？我干这样啊？你打我！哎，等我一下，哎，别！想啥呢？吃饭。哦。这啥？吃啊！就当自己吃，又不给我讲。普通地区的有钱人吃饭，广东。老三，从老要不吃老三。老三，我从老要不不给你，你上来给我。我们可以去两口子呀，收收的回升值了吗？伤害。给我来个香料的青菜、啊，还有阿玛尼加的玛丽苏，还有艾乐瑞加的红辣椒呢。麻烦结一下账。我死了。你喜欢哪一种？这个下面两条，说明你上年纪了，喜欢收。哎呀。哎，好嘞。哎呀，舒服。哎呀，好累！哎呀，关系词，眼前一黑。身上有一箱。啊。能躺着绝对不坐着，好可爱、啊，哈哈哈哈！哎，要是能躺着坐车就好。你动了几条？假如把暑假开空调拍成悬疑片。开空调？没你想象这么。我真的想开空调，我真的想开。红天气气温进入滞后模式，多地区最高气温可达十摄氏度。多少？这边空间太大。加钱。东西必须拿。失败。四月开什么空调？新地自然，如果还有我两个，看你能力到前方。买了能买下吗？少开空调，电费自己交。因为开地中间，开个空调就那么难吗？因为我不是开空，今天就是我。
有一种能量。双我求求你别再关空调了，那空调吹不会头痛，我能不知道吗？我都是为了你好。谁不让你家住在十四万一平的市中心豪宅？不是你拿的，谁拿的？谁有钱这辈子会被这小偷吗？你穷过吗？你知道没钱的滋味吗？你除了掏欠条，这辈子都体会不到我们这种穷人，这贫民窟的快乐。昨天欠的，而且中午就你一个人回了教室，我都五万块钱不嫁。从你来的就是从你来的，连欠条都要偷？我没有，欠条还我。老师，妈，我真的没有偷。中午确实只有你一个人进了教室。对不起，是妈没本事，只能让你住市中心的豪宅。不过咱们人不吃也要富啊，不是咱们的咱不能拿。妈，你也不相信我。都这样了，你还不承认？我怎么知道他有袖口里？因为我有钱，就对我有偏见。你啊、为什么这个世界这么不公平？小兰，我带他们给你来道歉来了。小兰，对不起。妈也要说对不起。是我们带有偏见了。这个世界不论高低贵贱、贫穷富有，都值得被尊重、被信任。母女间的假动作过招。把你套子挑战，你在家好好写作业啊。哦，这么乖。走了。继续。你有钱就别抢表肠。我给你做更好吃的，妈是火腿肠。捡来的火腿肠抽筋辣椒，大卸八块，让他们串一起，下油锅，少吃金黄素脆。北菜一炸香肠。好吃，煮熟的面条调料在火腿肠上，下油锅，把是金黄酥脆。拉菲炒香肠，麻烦来这门吧，还有更好吃的方法。真的吗？捡来的火腿肠中间切开，完全要成一个爱心，用牙签固定，用鸡蛋填满就可以。火腿肠切头切尾，用牙签串成爱心，一起滚油锅。把爱心肠三煎蛋。吃了我的烤肠，以后不许去外面小摊买烤肠了。<笑>我现在吐出来算吃了吗？啊！夜里夜里，坐在等你，却听不见的心声。哟，我糊了。我的小樱桃特别大，你家呢？啊西，怎么又要烤沙子包粉了？他整什么？这一定有东西吗？你要干嘛？哼，不给你们查。嗨。没错，小兰会做这些菜，已经很厉害了，对吧？完全无过是你给我流淌的妈，这不是假的吗？你怎么这样子？你叫谁呀？陈建华，你你干嘛叫陈建华子啊？你怎么怎么了？不能钱，他们有多么危险啊！我一声，买一只生了火火的鸡，烤完的老公做完的公，加入屏幕上面蘸料，给他洗个澡。腌制好的鸡打入冷宫两小时，能一开，买一盆新鲜的土，倒上八年的酒，泡成稀泥，再炒一个佐料，非想吃啥就炒啥，塞进鸡肚子里，泡好的荷叶把鸡煲盐食，防止它活过来，再裹上米粉，再把它放进土里，看我看你就这么吃啊？放土里啊？这是原始人吗？好的，好的。
，也不知道是谁做的。好了，快点坐下吧。小狼快叫人！表姑，表姑好，快快快！还是小狼乖，不像我家那小子每天都在写作业，都不出来玩的。我说小狼，这是不行，那做饭可厉害了。对对，我是做饭，能吃吗？这种机器，这给他做的最便宜，你看不出来的。哇！哇！然后来吃。嗯，好吃。表姑，啊，你家那小孩会做饭吗？他呀，成绩特别好，会学习。哎呀，你看这个书单子呀。<笑><笑>宝贝要把樱花泡开，在锅里加糖，加凉粉煮开，倒入不要的模具，放入泡开的樱花，开水中加入蝶豆花，加糖，加凉粉煮开，再倒入模具，蝶豆花加柠檬变成紫色，搅匀，用蝶豆花分别泡出蓝色和紫色，加入白糖和凉粉，凝结蓝色凉粉和紫色凉粉，就可以做饮料啦。这是送你的礼物。嗯，今天什么日子啊？没什么日子呀，就是你爸爸送给妈妈，辛苦啦。白纸盒。有妈妈跟你一起啊，一下子就好了。妈妈，这是你的礼物。送给你的是一个白纸盒。送给你的是一个白纸盒。不是，哼，你们给我等着！敢欺负我女儿，我让你揍他了！走，妈，你不是说帮我收拾他们吗？你这是礼物，人家都有特色，蔬菜都火锅。你看这个糖果原子弹，人家纯手工吹的，十五分钟，肚子真的十分细嫩。这个糖切鲜牛肉，为了保证新鲜，现场切给你，牛吧？还有这道黑辣黑辣的牛肉，专属的重庆麻辣味道，香辣劲爽。嗯，上头，这个是鱼片香蕉卷，口感脆嫩，放入油锅里涮一下，麻辣的香气附着在鱼片上，更有一番滋味。嗯，就快赶上我了。妈，给我留点。有钱人吃红薯叶。老板，给我送你们个最新鲜的菜。嗯，嗯，果然新鲜的最好吃。普通人吃红薯叶。嗯，打死！我想再把菜回到这还可以盖过，我也知道。今天天气刚好坏了，辛苦老师了。好。哎，哇，咱们加菜15了，哇，还得干。好了，到了，到了。老师来了，来啦！老师喝水。老师，这是小狼专门给你做的秋皮膏，我觉得您啊上课辛苦，咽喉不好，所以喝这个滋养滋养嗓子。老师。
，张子杰快乐，你辛苦了。当我转入贵族学校，今天校长会，首先欢迎我们的王小妈妈。你有气质啊，像多的老婆。张大侠给这个学校捐了好几栋教学楼呢。儿子，长得是哪一个呀？妈，欢迎我们的徐婉妈妈。这个家庭跟想的是不一样，他家是开上市公司的。欢迎我们的杨可妈妈。贵族学校的家长果然不一样。欢迎我们的小兰妈妈。相处。有些人果然不好相处，小兰在学校过得应该不好。接下来我们进入合影拍照环节，大家可以自由拍照哦。合影？拍的好应该能帮小兰挣挣面子。用我的手机来帮大家拍吧。吓死人了！我们平时都用三十万的哈苏相机拍照，你拿手机给我们。你是来上学的，别动我闲事。这个阿姨跟她女儿一样，没见过世面。什么叫没见过世面呀？婉婉，我送你来贵族学校，是希望你能做一个有格局的人，而不是让你在这里嘲笑其他同学。阿姨没没事的，我知道她是刀子嘴豆腐心，你别惯着她。这个女孩子确实还不错。你好，都是一个班同学的家长，认识一下吧，亲家。<笑>阿佩，亲如一家。言情时候的妈妈。那我上学了，给你放学吗？接你回家啊。啊。妈，我给你买了这双手机和电脑，为了打发时间吗？你什么时候有时间啊？接我回家吧。安静一下，打开机。来不及躲了，去危险的地方，这是最安全的地方。嗯，配合我。还没查完你跑什么？哎呀，玩一下嘛。突然打算远离课桌，否则课桌有问题。你干嘛？<笑>我米掉了！别动！这么夸张，竟然不是抄手机！这次没有扫描出手机，不错、哦。嗯。马卡马卡马卡马卡米卡马卡。少男人，嘿嘿，弟弟，再看手机，你一记过去。我再也不带手机了。我在这个地方。不是，你先等一下。好。门子开了，打开，关上锡纸，看看你这简直不出来。是不是在藏手机啊？被我抓到你们就完了。成绩最好，不要抢。啊、我又不是你这两孩子。今天这么大屏，怎么回事？老师，是手表。手表也不能带吗？嗯。哎呀，当然可以带了。啊、那我先吃口面。你怎么知道的？就是你突然出现戏，本身就很奇怪。刚刚拿起泡面的时候，你又紧张了一下。可以，肯定是没有问题。走。哎哎、老师，擦手机了，快擦。今天查手机
拿出来吧。老师，我错了，我就是管不住自己，赶快扔了。你呀，老师说这一句碎了，我以后不会再惦记玩手机了，知道就好。其实这是我早就准备好的假手机，不对，好像没有电子元件。果然是个假手机。学带手机，那些学生和老师之间的交流。小兰，有所有交作业。老师，我昨天写了一晚上，但是忘在家里了。我真的做了。走，你干什么？老师，老师，我想起来了，我的证在老家，不在这里，还放两座山头呢。你的爱情，但是不禁感觉到你却被你爱情。哈哈哈哈哈哈！老家在哪儿啊？大陆。老师，就是我家是在国外的农村，你没听我说完就把我拉错马了。懂立法的尴尬事，家里好多水果，那些一看就很贵。美女，但是现在出去又太少皮了。不要钱，我嫌我花钱呢。糟了，走不脱了。先把你们的菜单给我看一下。菜单？这哪里来的菜单呢？我想出去啥子？你搞这种水果特别多地方，我就不好意思了。要不咱们还是先去洗个头发。好。要要不你还去躺着洗？太习惯了，在屋头都是忘记要干洗，昨天房子换掉了洗的了。师傅，您做什么都做啥？哦，我理发的。啊、哦，什、嗯、<笑>么样？这个学分行不行？还好，还好。其实最后棍。靓女，你可以先选一下我们的发型师。麦，麦克吧。我只会读这个啊！现在的理发店老是搞些夕阳巴西。好嘞，你好，买一盒为你服务。一个人吗？那能不能换第三个这个马修啊？可以的。您好，马修为您服务。这个人发的手机不能快剪吧？我想剪个型的头发比较多，比较普通。发型交流啊。好了吗？怎么样？这发量够多，够红红的。我这边是总监档，你工消费八百二，这么贵？就晓得这儿很贵，但是龙都能看到我，只晓得一开始就走了，付钱吧。好嘞，欢迎下次光临。妈是什么啊？啊，这就是我的妈呀！你是我老师的呀？能拨打的电话不存在。爸，全家福今天只有两个人，我妈呢？妈到底是什么？怎么了？不可能！你们能看到一个穿红色旗袍的，那是我妈。妈是什么？少吃点垃圾食品，他们有什么好吃？我管我妈，什么都管，我什么都管。这是我妈，这是我妈。我操，你这不着急好什么吧？难道是我导致我妈消失的？
，开眼了，又遭谁谁谁？太阳都晒屁股了，赶紧穿裤子。我不怕，也不想死。又遭死了，放开，砸死那公子。你去哪？去哪？去哪？去哪？去哪？他是不是故意放假的你？我要去，我给你逆袭，这边工作一百条，我要去他仓库抢。我不要抢，所有作业。算了，我不跟你说了，这是纸条。我给你。白板鞋，你进米。我说没人，我一同去玩，我就去作业。要不我也先去旅游，不写作业，反正还有那么多天。你是要喝点什么？来来嘉宾，谢谢。我刚才没订酒。这个就是俺们的。这个就是俺们的。等一下，这个先玩一下。不写，不写作业。再玩一下吧。当我转入贵族学校，欢迎大家来参加我的生日 party。他们都穿的好隆重，我最贵的衣服就是校服。生日快乐呀，小寿星！这是我送你的独家定制裙子，专门请意大利设计师设计的哟。谢谢。生日快乐。OMG！ 校董儿子出手就是不一样哦。谢啦。生日礼物竟然送一辆车，他们还都觉得理所当然。生日快乐！谢谢。你干嘛？给绍兴送礼呀、啊？我礼物太差了，不好意思拿出来吧。不会全是拉菲草吧？你们干嘛？是我写让小兰偷偷给我的，他的礼物呀，我要单独看。现在看吧。家境不好，没什么值得自卑的，对朋友真心就好。是个新手机，不算贵重，希望你不要嫌弃。哪来的钱买的？我把旧手机卖了，然后加上在奶茶店打工的钱就够了。我聪明吧？我很喜欢，谢谢你。这是我很好的朋友，你们谁要敢再多说闲话，别怪我不客气。好了好了，咱们继续吧。感谢大家今天来参加我的生日会，我给大家准备了伴手礼，今天就到这儿啦。哇，伴手礼竟然是个手机，我又有手机用了。以前可没有这么贵的伴手礼哦。你是听说他卖了手机，想还他一个吧？是啊，不过是我出了主意。王小出了钱。当我转入贵族学校，你们要去这一栋，还是这一栋？哪一栋？这几栋都是你们家的？这栋是我住，这栋是我爸妈住。你这么小就有自己的房子啦？这不是很正常吗？这哪里正常？我家都还没有房子呢。哦，哎，这竟然还有管家！一楼可以打桌球。嗯、哦，嗯，二楼有 KTV， 你们要玩什么 ？OMG！ 先生，有点菜了。点菜？我们要去外面吃吗？不是，家里有几个菜系的厨子，所以一般会点一些菜。扫码吧，在家用二维码点菜，我也是第一次体验。你家台长是真的大。点菜吧。三楼还有电竞房，还有影院，你们自己选吧。你们家还缺管家吗？嗯。这既可以拿工资，又可以玩这些东西了。当我转入贵族学校，小兰在休息区铺位，反正是家庭生病了，需要二十万，我们帮他凑一凑吧。我不去，我也反对。反正就一个月生活费，大家都是同学嘛。他家人生病，我就要主动捐钱，什么道理？这不是钱的问题，遇到问题就想着靠别人。我们帮得了这一次，以后呢？可是他，我不用。你看，他都说不要了。那你家人的医药费怎么办？咱们学校垃圾桶里的东西都挺值钱的，我可以多捡一些去卖钱。哟，老子有进步嘛！是我网友帮我出的主意，他跟王小树的一样。记得了一次，后面呢，你还是要学会靠自己。你们玩吧，我再去翻翻垃圾桶。他怎么在翻垃圾呀、啊？同学怎么会这样呢？
。哇，一下子捡到这么多，应该够了。你们不是说不管吗<咳>？你不是说不管吗？管什么？不扔垃圾。这几个也一起吧。我刚刚说不用数学的，直接给一下去试试，快点拿出来。小狼说的完也不会是你吧？当我转入贵族学校，今天家长会，首先欢迎我们的王小妹妹。五五七日啊，向东的老婆，让大家给这个学校捐了好几栋教学楼呢。儿子，小狼是哪一个呀？妈，欢迎我们的徐婉妈妈。这个家庭看起来就是不一样，他家是开上市公司的。欢迎我们的杨可妈妈。<笑>贵族学校的家长果然不一样。欢迎我们的小兰妈妈。有些人果然不好相处，小兰在学校过得应该不好。接下来我们进入合影拍照环节，大家可以自由拍照哦。合影，拍的好应该能帮小兰争争面子。用我的手机来帮大家拍吧。吓死人了！我们平时都用三十万的哈苏相机拍照，你拿手机给我们拍。你是来上学的，没多花钱是？这个阿姨跟她女儿一样，没见过世面。什么叫没见过世面呀？婉婉，我送你来贵族学校，是希望你能做一个有格局的人，而不是让你在这里嘲笑其他同学。阿姨没没事的，我知道她是刀子嘴豆腐心，你别惯着她。这个女孩子确实还不错、啊。你好，都是一个班同学的家长，认识一下吧，亲家。阿佩，亲如一家。爸、啊，你走路能不能打那条裙子啊？非常意外，我和我爸互换了身体。咱们换身体了。就他替我上学，我替他上班。因为把猥琐客户的视频发到网上，我就搞砸了我爸的工作。爸，你快背下我啊！今天必须去给王总道歉。平天，我活不过明天吗？你这样跟我说话，是想滚蛋了是吧？滚蛋，是这样吗？财务，给他结工资，让他滚。小狼，爸，爸，爸，爸，爸，你出去，我你，爸，爸，给我站住！爸，你听我说，你听我解释。凭什么？他凭什么？你这个丫头，你这么大，他靠什么工资过日子？帮他欠几个仇而已，有这么难吗？能这么是不讲家吗？有这么好事？我像你一样，他随时要低头就是同事吗？冤枉低头就是同事吗？那个王总讨女孩子的便宜，我骂他有什么不对？我才不要像你一样，为了生活，腰杆都挺不直。你说的容易，那你说没工作没钱，怎么怎么过日子？我心里疯吗？我明天就去找工作。你是专科生、本科生？什么专科生、本科生？我是我妈亲生的。滚！游泳健身了解一下，了解什么？跟你又不熟。我们虽然不熟，但是你可以用钱跟我套近乎呀！啊啊啊！我这里容不下你这尊大佛。先生，我们老板让我问你一下，三室一厅的目的要不要了解一下？我要这玩意干嘛？一家人整整齐齐啊！啊！啊啊！找工作也太难了。虽说失败是成功之母，但我也不想老遇见他妈呀。哼！哎，你们录用我了呀？谢谢你啊，谢谢，谢谢老板，你终于发现我的闪光点了。什么呀？是刚才有个女孩子在那边求了我半天，我才答应给你三天的机会，行就行，不行就滚蛋。老板，你看看他吧，他很多工作经验，他一定可以的，求求你了，你就看一下吧，老板，我求你了。不行，这三天不行就滚蛋。谢谢你，谢谢，谢谢。我们都是踩着父母的肩膀看世界
，又有什么资格嫌弃他们弯腰生活？他们每一次的弯腰，都是为了让我们挺起胸膛生活啊！留下来的散文诗。这十年后，我看着泪流不止，可我的父亲已经老得哼，工作哪有那么容易找？当我转入贵族学校，今天按照期末成绩给大家发奖学金。哦，按期末成绩发奖学金啊？对，有成绩就有奖学金，而且这只是考试的奖学金，每年还可以申请全年奖学金。那我也有。助学金只有六位数，奖学金应该很客观吧？你高兴啥？你才三十四分，又不有多少？成绩不同，奖学金数额也不同吗？对呀、啊。王晓，一百二十分，奖金一万二。我来，我来。徐婉，一百二十四分，奖学金一万一千四。奖学金数额就是期末成绩和你奖的对应，那我差了四分，岂不是有三千四？小兰，三十四分。奖学金是三千四，里面好多东西了，还有四元。为什么我这么少？只要上了一百分，奖学金金额才是分数后面加两个零。一万二啊！原来书中真的有黄金屋，这点小金人家看不上啊。他基本上就是优秀生，三年全额奖学金六十。哦，认真。你看什么？我看你眼睛、嘴巴、鼻子，哪里跟我不一样？为什么女人当学霸？我知道了，性别不一样。杀<咳>！说的挺对的，奶奶你个心里好吗？当我转入贵族学校，这所贵族学校出现了建校以来第一次作弊。小兰，我没有，我的试卷就在电脑上，你拍了，难怪这次你从三十四分考到六十七分。我没有，我我就是看你桌上的玩偶好可爱，然后我我拍的是他，真的。这个照片不能证明你没拍，贵族学校的规矩，发现作弊，永久开除。等一下，校长，您怎么来了？王校同学。我这边收到你爸爸王董的电话了，根据校董会的决定，给你一次重考之证的机会。你相信我？既然你说你没有作弊，那就拿出实力证明吧。嗯。七十三分。Yes。确实是进步了。小兰，对不起，是老师冤枉了你。你不是喜欢老师桌上的石玉兔吗？这个，包在老师的杯里。给你您就拿着。对呀、啊、对呀、啊，主要图个好寓意嘛。这个礼盒叫时来运转新年限定礼盒。老师借这个礼盒呢，祝你二零二三年时来运转实现大发生。我带你发生吧。真我手机提醒您，二零二三年时来运转，下一站翻身。当我转入贵族学校，同学们，今天发放助学金。贵族学校还有助学金啊！土，贵族学校不仅有助学金，还很高的标准，好吧？六位数。<笑>对，明年的助学金由班里同学投票决定给哪个贫困生，不过只有一个名额。那怎么才算贫困生啊？一个月生活费少于十万应该就算吧。哦，哎，去，那我肯定可以申请了。不过能来这个学校的，没有人会少于十万生活费吧？所以一般没人要。十万你们都不想领？我不要，拿了岂不是显得我很穷？多丢人！这点钱还不如我基金一天亏的钱，我也不需要。如果我去申请，他们是不是都会笑话我？有没有毛遂自荐的呢？还是说像以前一样用作班费呢？抓阄吧。也行，为了公平，每个人写上自己的名字，然后交上来。小兰，耶！我太好运了吧！我们还长，有你就是远方。算了，写他吧，反正我钱多。